，这第十一个呀，再差一个都够一达了。你这帮朋友都是孙子，好的时候呢，这种人往上跳；不好的时候呢，一个躲也那么远。哼，投资的事情是不可以强求的，我们还是争取凑够一副扑克吧。轩轩，就喜欢你有接触陌生人的性格，你放心，我一定会陪你浪迹天涯的。嗯。段总吗？你怎么在这儿？我已经不是段总了。我们真的是偶遇吗？你什么意思？明明知道我的工作室就在这儿。你想太多了。我也觉得呀，想多了吧。听说你的电影在找投资。关你什么事？既然都来了，去我那儿坐一坐。姐、啊，嗯、啊、，Jerry 哥，我跟段总有些话要说，旁边还有一个房间，你等一会儿行吗？哎呦，甜甜，现在是大明星了啊,啊！你的话我是听不得是吗？去旁边房间等我。好。哎，我告诉你黄毛啊，别欺负我们家吴给轩轩，我搁他门口等着呢。轩轩，别害怕，我保护你。我这儿怎么样？还不错，比不上星宇，但是演戏也不能演一辈子。我看差不多就开了这么一个工作室，做制作，也签签艺人。所以现在我该叫你一声刘总了。不敢当，就算是刘总也是挂牌的。我是星宇培养的。所以段总在我心里永远是段总。你可别这么说，刘总可是大明星哦，我现在就是个无名小卒而已。你跟苏成都分开了，还这么耿耿于怀啊？要是没别的事情，我就先走了。段总，等我把话说完，再走也不迟。给你三分钟。我就是喜欢你这个样子，一无所有，还是那么拽。两分钟。你知道为什么这段时间你做什么事情都那么不顺吗？因为你找的投资人，都是我的朋友。你每找一个，我就多交一个朋友，是一个龙和女孩的故事吧？可能他对我的古装玄幻大电影。你这样做算是报复我吗？不，我那么爱你，我为什么要报复你？以前你不相信我对你的感情是认真的，现在呢？现在你相信吗？我说过，只要你是段成轩，即使你一无所有，我依然喜欢你。还记得这个吗？我知道你什么都不缺，但是那天看到你的袖口有点摩擦，我就把它当成你和我之间的小秘密。我想买一个新的送给你，这个是一个大牌设计师的定制款。我花光了所有的积蓄，当初爱上你，花光了我所有的积蓄买这个送给你。可是你看都不看一眼，只责怪我弄坏了你的城堡。但是现在，你
收下他。我的人脉，我的资源，我所有的财产。我刚刚仔细的看了你，你长得并不丑，这么上赶着倒贴我，真的好吗？你确定要第三次拒绝我吗你没听说吗？我家里有上亿的资产，我一分都不要。你觉得凭你，可以利用到我吗？段成轩，我到底该怎么做，你才能像对苏长一样对我？并不难，做梦吧。你清醒一点行吗？你睁开眼睛看一看，你一无所有的时候陪在你身边的人不是苏长，而是我。我做了那么多事情，没错，我就是要让我的照片铺天盖地，在你走过的每一个大街小巷；我就是要让我的传闻永远萦绕在你耳边，不管是好的坏的，原因只有一个：我希望你注意到我，我希望在你的眼睛里能看到我。我担当不起，你超时了。差点忘了。